கண்டிப்பா செய்வீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் குக்கரில் நிறைய பேர் செய்வாங்க குக்கரில் செய்கிறது அந்த அளவுக்கு ட்ரெடிஷ்னல் கிடையாதுங்க நம்ம ஒரே ஒரு முறை பொங்கலுக்கு மட்டுமாவது இந்த மாதிரி பானையை வாங்கி வச்சு செய்யலாம் வாங்க எப்படி பானையில் வந்து பொங்கல் செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ வந்து பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கப்பு பொங்கல் அரிசி முக்கால் கப்பு பாசிப்பருப்பு ரெண்டையும் நல்லா கழுவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம் இப்போ அரை மணி நேரம் ஊற வச்சாச்சு பொங்கல் செய்கிறதுக்கு நான் என்னென்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் பொங்கல் பச்சரிசி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்பை வந்து நல்லா தண்ணி ஊற்றி அலசிட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சா பொங்கல் வந்து சீக்கிரமே நல்லா வேகும் அதேமாரி ஒரு கப்புக்கு முக்கால் கப்பு வந்து பாசிப்பருப்பு இந்த ரேஷியோவில் நீங்கள் பாசிப்பருப்பு போட்டிங்கன்னா பொங்கல் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க பாசிப்பருப்பு தான் இந்த சக்கரை பொங்கலுக்கு ரொம்பவே ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுக்கக்கூடியது ரெண்டு பங்கு வந்து பார்த்திங்க நம்ம எடுத்திருக்கிற பச்சை அரிசிக்கு பொங்கல் அரிசிக்கு ரெண்டு பங்கு வெள்ளம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்திரி பருப்பு அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய தேவையான அளவு நம்மளுக்கு எவ்வளோ இஷ்டமோ நிறையா போட்டால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து நம்மளுடைய வசதிக்கேற்ப நம்ம திராட்சையும் முந்திரி பருப்பும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு ஏலக்காவை வந்து நான் பொடி செஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் எந்த அளவுக்கு சேர்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து பொங்கலோட டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் பாலை வந்து நான் காய்ச்சி வச்சுருக்கேன் தேவையான பால் வந்து நம்ம ஊற்றிக்கலாம் பொங்கல் வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பால் தாங்க ஊற்றணும் பொங்கல் பானையில் ஒரு பங்கு வந்து பால் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம அரிசி எடுத்தோம் இல்லையா அந்த அளவுக்கு பங்கு வந்து ஒரு கொஞ்சமாக பால் ஊற்றிக்கோங்க அந்த அளவுக்கு பால் ஊற்றிக்கோங்க நம்ம அந்த பால் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம அரிசி கழுவுன தண்ணி அது ஒரு கப்பு வந்துருச்சு ரெண்டு கப்பு நம்ம ஊற்றிட்டோம் ஒரு பங்கு அரிசிக்கு அஞ்சு பங்கு வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக தண்ணி சேர்க்கணும் இந்த பால் தண்ணி எல்லா அளவையும் சேர்த்து அஞ்சு பங்கு இருக்கணும் இப்ப தண்ணி ஊத்திக்கலாம் நம்ம அரிசியை எப்போ போடணும் அப்படின்னா பால் நல்லா பொங்கி வரும்போது தான் அரிசி போடணும் அப்போ பொங்கலோ பொங்கல் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே நம்ம அரிசியை போடணுங்க பால் வந்து நல்லா பொங்கட்டும் நான் வந்து பால் வந்து தண்ணி ஊற்றாமல் திக்காக வந்து ஒரு பங்கு பால் எடுத்து நான் ஊற்றியிருக்கேன் பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா பொங்கி வருது பாருங்க நம்ம அரிசி கழுவுன தண்ணியை ஊற்றினா தான் இந்த மாதிரி நல்லா பொங்கி வரும் இந்த டைமில் வந்து நம்ம பொங்கலோ பொங்கல்னு சொல்லிட்டு பொங்கலை வந்து வலிய விடுவோம் பாலை பட் நான் இப்போ வந்து நான் வலிய விடலை பாலை நம்ம அடுப்பில் செய்யும் போது பாலை வந்து நல்லா வலிய விட்டுட்டு பால் பொங்கி கீழே ஊற்றுனதுக்கப்புறம் அரிசி போடுவாங்க பாருங்க சூப்பராக பொங்கி வருது பால் நல்லா பொங்கினோடனே இப்போ நம்ம அரிசியை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் பொங்கலோ பொங்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அரிசியை சேர்ப்போம் எப்பயுமே ட்ரெடிஷ்னலா எந்த ஒரு ரெசிபி செஞ்சாலுமே சூப்பர் டேஸ்டா வருங்க நம்ம நீங்க வேணா டிஃப்ரெண்டா ஒரே நாள்ல குக்கர்ல கொஞ்சம் அரிசி போட்டு இந்த மாதிரி பானையில கொஞ்சமா அரிசியும் போட்டு நீங்க செஞ்சு பாருங்க ஒரே நாள்ல ஒரே அளவு எல்லாமே நீங்க பண்ணி செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே டிஃப்ரெண்ட் தெரியுங்க டேஸ்ட்
பாசி பருப்பும் அரிசியும் நல்லா வேகணும் கொலைய கொலைய வேகணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து வெள்ளம் சேர்க்கணும் நீங்க முன்னாடியே வெள்ளத்தை சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அரிசி வந்து வேகவே வேகாது ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை வந்து கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சில பேர் வந்து முன்னாடியே வெள்ளத்தை சேர்த்துட்டு வேகலை வேகலைன்னு சொல்லிட்டு கிண்டிக்கிட்டே உட்காந்துருப்பாங்க போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கலக்கி விட்டுங்க பானைன்றதுனால பொறுமையாக கலக்குங்க டொப்பு டொப்புன்னு கலக்குனீங்கன்னா பானை உடையக்கூடாது மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அரிசியும் பருப்பும் சீக்கிரம் வேகாது மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு நீங்க ஒரு இருபது நிமிஷமாவது ஆகுங்க அந்த மாதிரி நல்ல நின்று வெந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கும் அதனாலதான் குக்கர்ல செய்யறது வந்து பாத்தீங்கன்னா டக்கு டக்குன்னு விசில் வந்து ஆறிடுது இல்லையா அதுலதான் டேஸ்ட் வந்து மாறுபாடு ஏற்படுது இந்த மாதிரி நீங்க ட்ரெடிஷ்னலா செய்யும் போது சூப்பரா இருக்கும் சப்போஸ் உங்களால வந்து பானை வாங்க முடியலனாலும் உங்களுக்கு சில்வர் பானை அலுமினிய பானை இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட நீங்க செய்யலாம் ஆனா பொங்கல் அன்னைக்கு குக்கர்ல செய்ய வேண்டாம் ஈஸியா வேலை முடிஞ்சிரும் சொல்லிட்டு நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா குக்கர்ல தான் வந்து பொங்கல் செய்யறாங்க ஒரே ஒரு நாள் பொங்கல் அன்னைக்கு மட்டுமாவது பானையிலையோ இல்ல சில்வர் பானை அந்த மாதிரி எதுலயாவது வந்து நீங்க பொங்கலை செஞ்சு பொங்கலை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேம்ல ஸ்டவ் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா அரிசியும் பருப்பும் நல்லா குக் ஆயிடும் பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா குக் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற வெள்ளத்தை வந்து நல்லா பொடியா மசிச்சு வந்து அரிசியில சேர்த்துக்கோங்க பானையில நீங்க வந்து பா நல்ல பிராண்டட் வெள்ளமா பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அப்பதான் மண் இருக்காது பொங்கல் அன்னைக்கு மட்டும் அந்த மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க பாகு காய்ச்சி நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா மண்ணை வடிகட்டுறதுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து அவுட் புட் நல்லா நம்மளுக்கு வராது தண்ணியோட அளவு வந்து மாறி போயிடும் ஸோ நீங்க வந்து நல்ல பிராண்டடா வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மண்ணெல்லாம் இருக்காது இப்போ நல்லா வந்து வெள்ளம் வந்து நல்லா சேர்ந்துருச்சு பொங்கல்ல இப்போ கொஞ்சமா வந்து ஏலக்காய் பொடியை நம்ம சேர்த்துடலாம் நல்லா வந்து பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் வந்து கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய் எந்த அளவுக்கு சேர்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அவுட் புட் நல்லா இருக்கும் சேர்த்துட்டு நல்லா செவந்த உடனே எடுத்து பொங்கலில் வந்து சேர்த்துருங்க அதே பேனில் மறுபடியும் வச்சுட்டு நம்ம காஞ்ச திராட்சையும் இதே மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் நெய் சேர்த்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா பொங்கல் வந்து ரொம்பவே டேஸ்டாக இருக்குங்க இப்போ நம்ம திராட்சையும் இந்த மாதிரி டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் பாருங்க நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு திராட்சை காஞ்ச திராட்சை அதையும் சேர்த்துருங்க சூப்பராக நம்மளுக்கு பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரெடிஷ்னலாக இந்த வருஷம் பொங்கலை செலிப்ரேட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் செம்பாவின் வீடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தே